আচ্ছা এখন আমরা পড়ব আবিদ হোসেন মোল্লা স্যারের বইয়ের চ্যাপ্টার টু চাইল্ড হেলথ সিনারিও তো চাইল্ড হেলথ সিনারিও কেমন বর্তমানে পৃথিবীতে দেখা যায় যে প্রতি বছর আন্ডার ফাইভ এজ চাইল্ডদের প্রায় সিক্স মিলিয়ন চিলড্রেন মারা যায় সিক্স মিলিয়ন মানে প্রায় ষাট লক্ষ বছরে মারা যায় এবং এদের ম্যাক্সিমাম বাচ্চা মারা যায় সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি আফ্রিকান কান্ট্রি এবং ল্যাটিন আমেরিকান কান্ট্রিগুলোতে কারণ এখানে সচেতনতার অভাব আছে কিছু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কিছু ইনসাফিসিয়েন্সি আছে তো যেগুলা খুব কমন কিছু কারণে মারা যায় যেমন আমরা জানি যে আমরা দেখি যে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন যেমন নিউমোনিয়া ডায়রিয়া ম্যাল নিউট্রিশন বা হাই পেরিনেটাল ডেথ এগুলো খুব ইজিলি যেগুলো খুব ইজিলি কিউরেবল বা প্রিভেন্টেবল হ্যাঁ যদি একটু সচেতনতা থাকলেই কিন্তু এগুলা প্রিভেন্ট করা যায় মানে সহজে এগুলো থেকে বাঁচা যায় কিন্তু একটু অসচেতনতার অভাবে বা একটু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ইনসাফিসিয়েন্সির অভাবে কিন্তু বছরে প্রায় ষাট লক্ষ বাচ্চা মারা যায় তো এটা যেহেতু খুব একটা ট্র্যাজিক ঘটনা তো আমরা এটা অ্যাভয়েড করতে চাই এবং স্বাস্থ্য হেলথ সেক্টরে তো বাংলাদেশ যেহেতু বাংলাদেশ খুবই উনিশশো নব্বই সালের দেখে নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে খুবই খারাপ অবস্থা ছিল তো যার কারণে বাংলাদেশ দুই হাজার সালে তোমার এই ইউনাইটেড নেশনসের এইট মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস এটা অ্যাডপ্ট করে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেটা আটটা পয়েন্ট আছে আটটা উদ্দেশ্য মানে টার্গেট আছে আটটা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমরা চেষ্টা করি আমাদের দেশে তবে আমাদের স্বাস্থ্য সেক্টরের জন্য আমাদের দুইটা একটা হলো গোল ফোর আর গোল ফাইভ যেটা হলো শিশু এবং মাতৃ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শিশু মৃত্যুর হার কমানো এবং ইম্প্রুভ ম্যাটার্নাল হেলথ এটা চার আর পাঁচ নম্বর পয়েন্ট তো বাংলাদেশ কিন্তু এই দুইটাই কিন্তু অনেক সময়ের আগেই এই দুইটা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে এবং আমরা দেখতে পারি যে মাতৃ মৃত্যু হার প্রায় উনিশশো নব্বই থেকে দুই হাজার দশ বিশ বছরে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে এবং আন্ডার ফাইভ মর্টালিটিও তিন ভাগের এক ভাগ করা গেছে কিন্তু ইনফ্যান্ট মর্টালিটি যেটা এক বছর পর্যন্ত সেটা ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট প্রায় অর্ধেক করা গেছে তো যার পর উনিশশো পনেরো দু হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত এমডিজি তারপরে বাংলাদেশ যেটা এসডিজি বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এটা অ্যাডপ্ট করে যেটা সতেরোটা পয়েন্ট ছিল বা সতেরোটা গোলস ছিল এই সতেরোটা গোলসের ভিতরে যেটা তিন নম্বর গোল এসডিজি থ্রি সেটা হলো গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং যেটা আমাদের হেলথ সেক্টরের জন্য যে ম্যাটার মাতৃ শিশু মৃত্যু মাতৃ মৃত্যু এবং সব ধরনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে আমরা কাজ করি এসডিজি থ্রির অর্জনের জন্য তো বাংলাদেশ সরকার হেলথ সেক্টর কিভাবে পরিচালিত করে যে আমাদের মিনিস্ট্রি আছে মিনিস্ট্রি হলো আমাদের মিনিস্ট্রির নাম হলো মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার বা স্বাস্থ্য ও পরিবার স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তো এর আন্ডারে দুইটা অধিদপ্তর আছে একটা হলো মিনিস্ট্রি অফ হেলথ সরি দুইটা অধিদপ্তর বা দুইটা ডাইরেক্টরেট আছে একটা হলো ডিরেক্টরেট ডিরেক্টরেট অফ হেলথ অ্যান্ড ডিরেক্টরেট অফ ফ্যামিলি ফ্যামিলি প্ল্যানিং তো এই দুইটা অধিদপ্তরের আন্ডারে বেশ কিছু অপারেশন প্ল্যান আছে এগুলো আমাদের দেখতে হবে এই অপারেশন প্ল্যানগুলো যেমন ন্যাশনাল নিউট্রিশনাল সার্ভিস হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ম্যাটারনাল নিউ বোর্ন চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ এর আন্ডারে আবার বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে যেমন ইপিআই প্রোগ্রাম বা ন্যাশনাল নিউ বোর্ন হেলথ প্রোগ্রাম অ্যান্ড আই অ্যান্ড আইএমসিআই প্রোগ্রাম ম্যাটারনাল হেলথ প্রোগ্রাম ইপিআই প্রোগ্রামের আন্ডারে কী 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 তোমার প্রোগ্রামের কী কী কম্পোনেন্ট যেমন ইপিআর আন্ডারে কিছু টিকা দেওয়া হয় তোমার ন্যাশনাল ন্যাশনাল নিউ বোর্ন হেলথ প্রোগ্রাম অ্যান্ড আইএমসিআইয়ের আন্ডারে কী করা হয় ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার ইউনিট বা ইমার্জেন্সি ট্রায়াজ অ্যাসেসমেন্ট ইট্যাট বা এসসিএএনইউ তো আইএমসিআই ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং এগুলো অনেক প্রোগ্রাম আছে তো এগুলো আমাদের আসলে কিছু ফুল ফর্ম জানা লাগে যেমন ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার বা এসসিএনইউ বা আইএমসিআই বা আইওয়াইসিএফটা ধরে বেশ যে ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং প্রোগ্রাম যেটা বাচ্চাদের ব্রেস্ট ফিডিং এবং উইনিং এগুলো সম্পর্কে এখানে পড়ানো মানে এগুলো কাজ করে এগুলো নিয়ে তো এই আর কি এখন এখানে বেশ কিছু প্রোগ্রামের আন্ডারে দেখা যায় যেমন কম্প্রিহেন্সিভ নিউ বোর্ন কেয়ার প্যাকেজ সিএনসিপি এটার আন্ডারে কিছু করা হয় যেমন যেমন বাচ্চাদের যেটা আম্বিলিকাল কর্ড এখান থেকে ইনফেকশন হয় ইনফেকশনের কারণে প্রচুর বাচ্চা মারা যায় 
তো যার কারণে এখানে একটা চিপ অ্যান্টিসেপটিক দেওয়া হয় সে মানে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড করা হয় যেটা হলো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ক্লোর হেক্সিডিন এটা বাচ্চাদের আম্বিলিকাল কর্ডে লাগায় দেখা যায় দেখা গেছে যে পাকিস্তানে প্রায় আটত্রিশ পার্সেন্ট শিশু মৃত্যু হার কমানো গেছে কারণ ইনফেকশনের কারণে অনেক বাচ্চা মারা যায় তো আম্বিলিকাল কর্ডে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ক্লোর হেক্সিডিন ইউজ করা হয় সিএনসিপিটে এছাড়া নিউ বোর্ন রিসাসিটেশন বিভিন্ন টেকনিক অ্যাপ্লাই করা হয় এছাড়া কোনো প্রিম্যাচিউর বার্থের সম্ভাবনা থাকলে মাদের এই যে কর্টিকোস্টেরয়েড দেওয়া হয় তাহলে সারফেক্টেন্ট প্রোডাকশনটা আর্লি হয় তো প্রিম্যাচিউর বাচ্চাদের ডেথ কমানো গেছে এছাড়া ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারের কথাটা বলা যায় এটা হাসপাতালে গেলে অনেক এখানে ইউনিটটা দেখা যায় এখানে দেখা যায় এটা লো কস্ট ইন্টারভেনশন যে যারা লো বার্থ ওয়েট বেবি তাদের ক্ষেত্রে তো ইনফ্রারেড ওয়ার্মার যেটা বডি ওখানে তো রাখা যায় ওটা তো একটু কস্টলি তো কিন্তু দেখা বাচ্চাদেরকে যে বডি ওয়ার্মথ যেহেতু মাদের মা কোনো যে মা না মাই হতে হবে এমন না যে কোনো হিউম্যান ম্যান হিউম্যান হইলেই হবে যেমন বাবা হইলেও হবে বাবাও বাবার বুকেও যদি দিয়ে রাখা যায় বাচ্চাকে যে বডির কাছাকাছি রাখলে যেটা বডির ওয়ার্মথেও কিন্তু বাচ্চা সেটা বাচ্চার গ্রোথের জন্য ভালো লো বার্থ ওয়েট বেবিদের জন্য তো এছাড়া ইমার্জেন্সি ট্রায়াজ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট এটা হলো যে বাচ্চা ইমার্জেন্সি ট্রায়াজ অ্যাসেসমেন্ট বলতে বোঝায় যে বাচ্চাদেরকে মানে বাচ্চা কোনো বাচ্চা যখন হাসপাতালে আসে বা ক্লিনিকে আসে তখন সিভিয়ারিটি অনুযায়ী দ্রুত মানে স্ক্রিনিং করে দেওয়া বা ভাগ করে দেওয়া যে এটা কি আর্জেন্ট কেয়ার লাগবে নাকি একটু প্রায়োরিটি দিয়ে কেয়ার লাগবে নাকি একটু পরে কেয়ার দিলেও হবে হ্যাঁ অত সিরিয়াস না অবস্থা দ্রুত ভাগ করে ওই অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া এটা ইমার্জেন্সি ট্রায়াজ অ্যাসেসমেন্ট ট্রিটমেন্ট এটা এছাড়া স্পেশাল নিউ কেয়ার নিউ বোর্ন ইউনিট এগুলো একটু জানতে হবে আইএমসিআই তো খুবই ইম্পর্টেন্ট পেডিয়াট্রিক্সের জন্য এটা যেটা আইএমসিআই যেটা যারা পেরিফেরি থেকে যারা চিকিৎসা নিয়ে আসে হ্যাঁ তারা যাতে হাসপাতালে এসে মানে তাদের রোগগুলোকে দ্রুত ক্লাসিফাই করে দেওয়া যেমন ডিহাইড্রেশন এটা কি সিভিয়ার নো ডিহাইড্রেশন নাকি সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন নাকি সাম ডিহাইড্রেশন এটা যদি ডায়রিয়া ডায়রিয়া কত মানে ডায়রিয়ার কেমন নিউমোনিয়া কোন লেভেলে হ্যাঁ মানে সব আইএমসিআই কাজ করে হলো এটা ডাক্তারদের জন্য না এটা আসলে ইয়েদের জন্য যারা পেরিফেরি থেকে চিকিৎসা দেয় তাদের জন্য যে তারা যাতে ক্লাসিফাই করে দিতে পারে রোগকে তাহলে ডাক্তার মানে খুব মানে দ্রুত চিকিৎসা পাবে যে তার নিড অনুযায়ী এছাড়া ম্যাটার্নাল হেলথ প্রোগ্রাম এইগুলো ন্যাশনাল হেলথ আছে ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং এটা আইওয়াইসিএফ এর ফুল মিনিংটা খুবই ধরে এছাড়া এটা একটু মনে রাখতে হবে কিছু কিছু জিনিস যে কী কী প্রোগ্রাম আছে যে অনলি নিওনেটাল ডেটস অকা অ্যাকাউন্ট ফর অ্যাবাউট টু থার্ডস অফ অল ইনফ্যান্ট ডেট যত শিশু মৃত্যু আছে তার টু থার্ডই হয় কিন্তু এক বছরের মধ্যে বা নিওনেটাল ডেটস তো এক বছরের মধ্যে তাহলে বাচ্চারা কি পরিমাণ নাজুক বা ভালনারেবল থাকে বিভিন্ন ডিজিজ কন্ডিশন বা বিভিন্ন কন্ডিশনের উপরে এগুলো তো তো অতএব আচ্ছা একটুখানি সচেতনতা একটুখানি সচেতনতা বা কিছু নলেজ কিছু হেলথ সার্ভিসেস এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেকগুলা মানে ইনফ্যান্ট ডেট অনেক কমায় আনতে পারি আচ্ছা তো আমাদের কভারেজ তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভ্যাকসিনেশন কভারেজ এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং কভারেজ এটা অ্যাটলিস্ট ছয় মাস পর্যন্ত মায়ের বুকে দুধ ছাড়া আর কিচ্ছু না এক ফোটা পানিও না হ্যাঁ এটা এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং এছাড়া ইনফ্যান্ট অ্যান্ড চাইল্ড ফিডিং ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেওয়া হয় বাচ্চাদের জন্মের পর এখন দেখা যাচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু অ্যাচিভ করা যায়নি সব বাচ্চাদের কাছে কিন্তু এই হেলথ সার্ভিসগুলা বা এই প্রোগ্রামগুলার বেনিফিট কিন্তু পৌঁছাইতে পারিনি আমরা বাচ্চাদের আন্ডার ওয়েট হয়ে যাচ্ছে গ্রোথ স্টান্ট হয়ে যাচ্ছে ওয়েস্টিং হয়ে যাচ্ছে ম্যাল নরিস্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমার আমরা আশা করি যে আমরা একসময় প্রতিটি শিশুর কাছেই স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে পারবো